பிரியமானவர்களே ஜெபிக்கலாம் வாங்க எந்தெந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அன்போடு கூட நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து என்னோடு இணைந்து ஜெபிப்பதை அறிந்து நான் தேவனை துடிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நாம் வாழ்கிற இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை கவனித்து நாம் எல்லாவற்றிற்காகவும் எல்லாருக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் அதைத்தான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த நாளிலும் கூட ரெண்டு காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் ஒன்று தேயிலை தோட்ட தொழிலாளிகள் அதை குறித்த சில காரியங்களை விபரங்களை இன்றும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க அதன் பிறகு நாம் ஜெபிக்கலாம் முதலாவது அதை பாருங்கள் கணக்கிலடங்காதோர் தேயிலை சுமார் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனர்கள் தற்செயலாக கண்டுபிடித்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவில் அஸ்ஸாம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா மேற்கு வங்காளம் உத்தரப்பிரதேசம் சிக்கிம் ஹிமாச்சல பிரதேசம் அருணாச்சல பிரதேசம் திரிபுரா மணிப்பூர் மிசோராம் மேகாலயா நாகாலாந்து ஒரிசா போன்ற மாநிலங்களில் தேயிலை விளைவிக்கப்படுகிறது தேயிலை செடி அல்ல மரம் அதை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வெட்டி வளர்க்காமல் விட்டால் முப்பது அடி உயரத்திற்கும் மேல் வளர்ந்து கொழுந்து பறிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும் இதனால் சரியான அளவிற்கு வெட்டப்பட்டு உரமிடப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறது தேயிலையின் இளம் இலைகளை அதாவது கொழுந்துகளை கொய்து அதனை உலர வைத்து அரைத்து வறுத்து பொடியாக்கிய பின்னர் படிப்படியாக பக்குவப்படுத்தி தேயிலை தூள் தயாரிக்கப்படுகின்றது ஆனா இந்த தொழிலை நம்பி நாங்க வாழ்றது பயங்கர கஷ்டம் இது வந்து மோசமான தொழிலா தான் இப்ப நிலைமைக்கு எங்களுக்கு தெரியுது இனி உள்ள ஜென்ரேஷன் வந்து இங்க இருக்கிறது மாதிரி இல்ல ஆனா இந்த தொழில் வந்து எங்களோட இந்த கஷ்டம் போயிடணும் மழை டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலைகள் மண் சருகும் ஒந்திலிருந்து ஒந்தி இடியும் தேயில கீழே இறங்கி வரும் அந்த சூழ்நிலையில ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பயந்து பயந்து ஒர்க் பண்ற சூழ்நிலை அது இருக்கு அந்த சூழ்நிலையை நாங்க பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தான் எங்களை வெளியே இடத்துல படிக்க வைக்கிறாங்க தேலை தோட்டத்தில் வந்து கஷ்டப்படும் போது இந்த இப்போ கத்திரி வச்சு வெட்டும் போதே கஷ்டம்தான் இந்த தோல் பசம்லாம் வலிக்கும் தோல் பசம்லாம் வலிக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த கொழுந்த வந்து நம்ம தேலை வழியே இழுத்துட்டு போகும்போது அது கஷ்டம் திரும்ப வந்து அதை எடுத்து சுமக்கிறது அது கஷ்டம் தேயிலை உற்பத்தி மூலம் இந்தியாவில் சுமார் இரண்டு கோடி மக்கள் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக பயன்பெற்று வருகின்றார்கள் இந்தியாவில் சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் தேயிலை தோட்டங்கள் உள்ளது அதில் நாற்பத்தைந்து லட்சம் மக்கள் தோட்ட தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகின்றார்கள் சுமார் எழுபத்தி ஐந்து தேயிலை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள் உள்ளது தேயிலை தோட்டத்தின் மூலமாக இந்தியா அதிக லாபத்தை ஈட்டி வருகிறது இந்தியாவின் தேயிலை வியாபாரம் வெளிநாட்டு சந்தையில் அதிக லாபத்தை தருகிறது தேயிலை உற்பத்தி செய்வதில் உலக அளவில் இந்தியா இரண்டாவது இடம் வகிக்கிறது மாதத்திற்கு சுமார் பதினோரு லட்சம் டன் தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு தேயிலை தோட்டத்தின் பின்னணியிலும் ஒரு ரத்த சரித்திரம் மறைந்துள்ளது ஒரு நாள் காட்டுல ஏழாம் நம்பர்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் நிறைய நிறைய குழந்தை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது குறுக்க பண்ணி பெரிய பண்ணி பண்ணி வந்து குறுக்க போய் ஆளை முட்டி தேலை மலை தூக்கிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளி சராசரியாக இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து கிலோ தேயிலை வரை பறித்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் தான் பறித்து சேகரிக்கும் தேயிலை இலைகளை தலையில் மாட்டி முதுகில் சுமக்கும் பைகளிலும் கூடைகளிலும் சுமந்து கொண்டே வேலையை செய்ய வேண்டும் கொட்டும் மழையிலும் உரைய வைக்கும் குளிரிலும் தேயிலை பூச்சிகளின் கடியிலும் அட்டை பூச்சி மிச்சம் வைத்த எச்சத்தில் சொட்ட சொட்ட வடியும் ரத்தத்தோடு வெளியே 
தலையில் சுமக்கும் தேயிலையின் பாரம் ஒருபுறம் பள்ளி சென்றுள்ள தன் குழந்தையையும் நினைத்து மனதின் பாரம் மறுபுறம் என அனைத்தையும் சுமந்து கொண்டு வன விலங்குகளின் தாக்குதல்களையும் எதிர்கொண்டு அதிகாரிகளின் ஏச்சுகளையும் பேச்சுகளையும் தன்னடக்கி வேலை முடிந்தால்தான் இவர்களின் வீட்டில் ஒருவேளை அடுப்பு எரியும் என்பது மிக நிதரிசனமான உண்மை குறைந்த நேர ஓய்வு கூடுதல் வேலை குறைவான கூலி என வாங்கும் சம்பளம் வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் கூட பத்தாத நிலையில் பல தேயிலை தோட்ட தொழிலாளிகள் குடிவெறுக்கு அடிமையாக இருப்பது மேலும் கொடுமையான ஒன்று தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இத்தனை இன்னல்களையும் இடையூறுகளையும் சந்தித்தாலும் இவர்களின் வாழ்வையும் வறுமையையும் நன்கறிந்த இவர்களின் பிள்ளைகள் கல்வியில் ஏற்றம் கண்டு இந்த தொழிலுக்கு வருவதை பெரும்பாலும் தவிர்த்து வருகின்றார்கள் அரசியல் அடக்குமுறைகள் தொழிற்சங்க தலைவர்களின் கெடுபிடிகள் என பல அடக்குமுறைகள் இன்றும் இவர்கள் மீது பலவந்தமாக திணிக்கப்படுகிறது தொழில்துறையின் முன்னேற்றத்தால் விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியால் நவீன இயந்திரங்கள் வந்தாலும் நட்டவர்கள் மண்ணோடு மண்ணான போதிலும் பல நூறு ஆண்டுகள் பல தலைமுறைகள் கடந்து நிற்கும் இந்த தேயிலை தோட்டங்களே இவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்விற்கும் வடித்த கண்ணீருக்கும் சிந்திய இரத்தத்திற்கும் சாட்சிகள் பிரியமானவர்களே தேயிலை தோட்டத்தில் பணி செய்கிற தொழிலாளிகள் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு சிரமத்துக்கு நடுவில் அந்த பணியை செய்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக எவ்வளோ போராடுறாங்கன்னு நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்தீங்க மழை வெயில் பனி எல்லாவற்றிற்கு மத்தியிலும் அதிகாலையில் எழுந்து தன்னுடைய வீட்டு வேலைகளை முடிச்சுட்டு அந்த தேயிலை காட்டுக்குள்ளே போய் அவங்க வந்து பணி செய்யணும் கடினமாக உழைச்சி அதில் மிருகங்களுடைய தொந்தரவுகள் யானை கூட்டம் அந்த பந்தி காட்டு பந்திகள் பலவிதமான இடைஞ்சல்களுக்கு மத்தியில் அவ்வளவு கடினமாக உழைச்சாலும் போதுமான ஊதியம் அவளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதா என்றா இல்லை அவருடைய வீடுகளை போய் பாருங்கள் தே நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன் தேயிலை தோட்டத்தில் பணி செய்கிற மக்களுடைய வீடுகளை எத்தனையோ வருஷமாக அங்கே வாழ்கிறாங்க ஒரு சின்ன 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 இடத்துக்குள்ள வசதியே இல்லாத இடத்துல அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்படவே இல்லை இவ்வளோ கடினமாக உழைக்கிறாங்க பிரயாசப்படுறாங்க அப்படி அதனால தான் இப்போ அவங்களுடைய பிள்ளைகள் யார் அதுக்கு வர விரும்பலை இனி அவருடைய வாழ்க்கையாவது நல்லா இருக்கணும்னு பெற்றோரை நினைக்கிறாங்க அதுதான் அவர் பெற்றோருடைய எண்ணம் நாம் அவளை ஆசீர்வதித்து செபிக்கணும் பாருங்கள் தேயிலை தட்டை தொழிலாளருடைய கடினமான சூழ்நிலை மாறணும் அவருடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அவங்களுடைய இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கூட்டி கொடுக்கப்படணும் அவருடைய இன்கம் அதிகமாகணும் அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயரணும் அவளை ஆசீர்வதித்து நம்ம ஜெபிக்கணும் எத்தனையோ ஆபத்துகள் இருக்கு அவங்கள ஆபத்துக்கு விலைக்கு ஆண்டவர் பாதுகாக்கணுமா அப்போ நம்ம அவருடைய பாதுகாப்புக்காக கருத்தாக ஜெபிக்கணும் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அந்த பிள்ளைகளுடைய படிப்பு அவருடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஜெபிக்கணும் அந்த மக்கள் இந்தியா முழுவதிலும் லட்சக்கணக்காக இருக்கிறாங்க இந்த தேயிலை தொழிலை நம்பி கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க இந்த தொழிற்சாலைகள் அதில் வேலை செய்கிறவங்க அப்போ கத்துறதை ஆசீர்வதிக்கணும் நம்ம கருத்தாக ஜெபிக்க போகிறோம் அந்த மக்களுக்காக ஜெபிக்கலாமா எல்லாவற்றிற்கு மேலே அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்தமாக இருக்குது ஏசு அவங்களுக்கு அரத்தம் செஞ்சு இருக்கிறார் நிறைய பேர் மதுபானத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க போதை வசதிகளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க தவறான பழக்க வழக்கங்கள் தவறான நம்பிக்கைகளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அவங்களை சந்திக்கணும் ரட்சிக்கணும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் வரணும் அதற்காகவும் நாம் ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கலாமா தகப்பனே ஏதோ தேயிலை தோட்டத்தில் பணி செய்கிற தொழிலாளிகள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த குடும்பங்களை நினைத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவரீர் எவ்வளவு ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில உயிரை பணையம் வைத்து அவ்வளவு கடினமா உழைக்கிற அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் துஷ்ட மிருகங்களினால் பாதிப்பு வராதபடி உயிர் ஆபத்துகள் வராதபடி 
அந்த பனியிலும் அலையிலும் வெயிலிலும் அவ்வளவு கஷ்டமான சூழ்நிலையில வேலை செய்யற அவளுக்கு நல்ல சுக பலனை தாரும் அவளை பாதுகாத்த நடத்தும் அவளுடைய வாழ்வாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணுமே அப்படி உழைப்பிற்கேற்ற கூலி அவளுக்கு கிடைக்கணும் அவளுடைய வாழ்க்கைய உயர்த்தப்படணும் அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை தாரும் படிப்பில் ஆசீர்வதியும் அவங்க உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வரும்படி தங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் என்று மகிழும்படி அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் கத்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே லாபத்திற்கு மேலாக அவங்க ரட்சிக்கப்படணுமே அப்பா அவங்களுடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளணுமே அநேக பாவ பழக்கங்கள் மதுபானங்கள் தவறான நம்பிக்கைகளுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற என் மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படட்டும் தவறான நம்பிக்கைகளில் இருந்து விடுதலை ஆக்கும் தவறான பாவ பழக்கத்தில் இந்த மக்களை விடுதலை ஆக்கும் அந்த மக்கள் ரட்சிக்கப்படவும் அறிந்து கொள்ளவும் பாவ சாபத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தேயிலை தொழிலாளிகள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகவும் ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாக ஜெபிக்கிறோம் தொழிற்சாலையில வேலை செய்கிறவர்கள் அன்று வரை இந்த தேயிலை தொழிலிலே பல விதங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிற கோடிக்கணக்கான அந்த மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் நீர் இறங்கவும் ரட்சிக்கவும் ஆசீர்வதிக்கவும் அந்த அடுகிறோம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட விரும்புகிறேன் என்று சொன்னீரே நாங்களும் விரும்பி ஜெபிக்கிறோம் அவளை சந்தித்து ஆசீர்வதியும் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறதற்காக முக்கிய ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே இன்னொரு இன மக்கள் ஒரு குருப்பா பீப்பிளை பார்க்க போகிறோம் திருநங்கைகள் அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபித்து வருகிறோம் அவளை குறித்த விவரங்களை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் திருநங்கைகள் என்கிற அழகான பெயர் அவளுக்கு அந்த மாற்றம் வந்தது அரசாங்கம் அநேக காரியத்தில் அவங்களை அங்கீகரித்திருக்கிறது ஆனால் இன்னும் நம்முடைய இந்தியா தேசம் முழுவதிலும் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்காக அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களை குறித்து சில விவரங்களை பார்த்த பிறகு நாம் அவர்களுக்கு ஆட்சேபிக்க போகிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்தியாவில் திருநங்கைகளின் உலகம் திருநங்கை என்ற மூன்றாவது பாலினம் ஆண்டாண்டு காலம் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இவர்கள் இந்தியாவின் எல்லா மாநிலங்களிலும் கிராமங்களிலும் வாழ்கின்றனர் இவர்கள் வட மாநிலங்களில் ஹிஜிராஸ் என்றும் தமிழ்நாட்டில் மதிப்பாக திருநங்கை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அலிகள் ஒன்பது என்று அழைப்பதை வெறுக்கும் இவர்கள் யாவரும் இணைந்து சிறிய சிறிய குழுக்களாக பட்டணங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் வயதான அனுபவசாலியான திருநங்கைகள் குருவாக செயல்படுகின்றார்கள் தலைவர் தாயாக மதிப்பிடப்படுபவரும் திருநங்கை ஆவார் குரு தனது குழுவில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்பாளராக வரவு செலவுகளை கவனித்து முடிவுகளை எடுக்கும் மதிப்புக்குரியவர் ஆவார் இவர்களின் வாழ்க்கை பலருக்கும் வேடிக்கையாக இருக்கிறது ஆங்காங்கே குழு குழுவாக வாழும் இந்த திருநங்கைகளில் சிலர் வசதி வாய்ப்புடன் வாழ்கின்றார்கள் சிலர் சேரிகள் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழ்க்கையை நடத்துகின்றார்கள் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் போசே என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்துட்டு மதுரை நான் மதுரையில் பிறந்தான் வளர்ந்தேன் நான் படித்தது வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிலாசபின் சை சைக்காலஜி சைக்காலஜி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய படிப்புன்னு சொல்லுவாங்க நான் எத்தனையோ வேலைகளுக்காக அப்ளிகேஷன் போட்டு ரெஜ்யூம் கொடுத்து அந்த வேலைக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அப்படி வந்து ஒரு வேலைக்காக இன்டர்வியூ போகிறப்ப நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவம் இது இன் அங்கே இன்டர்வியூ போயிருந்தேன் வாசலில் வாட்ச்மேன் இருந்தார் என்னமா வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் இன்டர்வியூக்காக வந்திருக்கேன் சார் இந்த மாதிரி என் கையில் வந்து அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு என்னை இன்ட்ரி பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு வந்து உங்களை உங்கள் உங்களை மாதிரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இங்கே இன்ட்ரிவியூ இல்லாமல் தயவுசேர்ந்து வெளியே போங்கம்மான்னு சொன்னார் சார் நான் உங்கள்கிட்ட பேச வரல இந்த ஆஃபீஸோடைய மேனேஜர் இருக்காங்களா தயவு செய்து அவங்கள கூப்பிடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவரும் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைனா பத்து ரூபா வாங்கிட்டு போங்க உங்களை கூப்பிட்டு உள்ளே உட்கார வச்சு இன்ட்ரிவியூலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு என் நெக்லேஷன் பண்ணாங்க ஐ திங்க் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எங்களுக்கும் கிடைக்கணும் இல்லையா அதிகமான அறிவு திறன் உள்ள இவர்கள் பள்ளி செல்லும் வயதில் கேலி கிண்டல் சக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களால் அவமதிக்கப்பட்டு பெற்றோர்களால் அடிக்கப்பட்டு தங்கள் உணர்வுகளை மறைத்து வாழ முடியாமல் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தவர்கள் 
சமுதாயத்தில் கேலி கிண்டல்கள் முகசுளிப்பை அருவறுப்போடு பார்க்கும் விதத்தை எதிர்கொள்வது ஒரு பெரிய காரியம் நில் என நிறுத்திய சிவப்பு விளக்கு அந்த சிக்னலில் பாய்ந்து வரும் வாகனங்களின் மத்தியில் கையேந்தி நின்ற அவலம் எங்களை கண் கலங்க செய்தது சிக்னல்களில் மட்டுமின்றி இவர்கள் கடைகளிலும் வசூலிப்பதுண்டு திருநங்கையர் கைத்தட்டினால் காசு வரும் என்ற இடிச்சொல் உண்டு இவர்களின் உண்மையான கதையை கேட்டால் கலங்காத கண்ணும் கலங்கும் திருநங்கைகள் பிச்சை எடுப்பதற்கும் பாலியல் தொழில் செய்வதற்காக பிறந்தவர்கள் அல்ல பிறப்பில் சாதாரண குழந்தைகளாக பிறந்த இவர்கள் உடலில் ஏற்படும் சில மாற்றங்களின் காரணமாக திருநங்கையாக மாற்றப்படுகின்றார்கள் இவர்களுடைய பெரிய மனவேதனை சமுதாயமும் பெற்றோரும் இவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதது ஒன்றுதான் மிக கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு சேரும் இவர்கள் அங்கு படும் கஷ்டம் அநேகம் திருநங்கைகள் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல அவர்களுக்கும் எல்லா திறமைகளும் உண்டு இவர்களை குறித்து சமுதாயத்தின் கண்ணோட்டம் மாற வேண்டும் பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரியான குழந்தைகளால் வெட்கப்படாமல் இப்படிப்பட்ட அறிகுறிகளும் பழக்க வழக்கங்களும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆலோசனைகளும் மறுவாழ்வும் அமைக்க முன்வர வேண்டும் திருநங்கைகளை நல்ல மரியாதையோடு பார்ப்போம் அவர்களும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் என்ற உணர்வு நமக்கு உண்டாகட்டும் பரிசுத்த வேதாகமத்திலும் இவர்கள் அன்னகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் இந்தியாவில் உள்ள திருநங்கைகளுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டியது நமது கடமை அல்லவா என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து எனக்கு இஷ்டமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு என் உடன்படிக்கையை பற்றிக் கொள்கிற அன்னகர்களை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் அவர்களுக்கு என் ஆலயத்திலும் என் மதில்களுக்குள்ளும் குமாரருக்கும் குமாரத்திகளுக்கும் உரிய இடத்தையும் கீர்த்தியையும் பார்க்கிலும் உத்தம இடத்தையும் கீர்த்தியையும் கொடுப்பேன் என்றும் அழியாத நித்திய நாமத்தை அவர்களுக்கு அருள்வேன் நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறு நான்கு ஐந்து ஏழு வசனங்கள் பிரியமானவர்களே பார்த்தீங்களா இது மாதிரி லட்சக்கணக்காக இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுவதிலும் நாம் அநேகர் அதை குறித்து ஒரு சிந்தை இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க மத்தியில் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று நல்ல ஜெபிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க தெரியுமா பைபிள் காலேஜில் படித்து ஊழிய சேரவங்க இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு அவங்க நிறைய பேர் நல்ல படிப்பு படிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் உள்ள திறமை அவங்களுக்கு இருக்குது ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஆண்டவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு விசேஷத்த நோக்கத்தோடு அவங்க சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் வேறு வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஏசாயில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அன்னகர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வார்த்தை அவங்கள குறித்து பைபிளில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அவங்கள ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் நம்ம நேசிக்கணும் அவங்க எதிர்பார்ப்பதே அன்பு தான் நான் கூட முந்தின காலத்தில் இந்த மாதிரி அளவு பார்த்தா என்னை பயந்து நான் ஒதுங்கி தான் போயிடுவேன் ஆனால் முதல் முதல் அவங்கள வந்து என்னை சந்தித்து அப்பானே அழைத்த போது அவங்களுடைய உள்ளம் அன்புக்காக இயங்குவதை காண முடிந்தது நம்மளோட அன்பாக பேசி அவங்கக்கிட்ட அன்பு காட்டின உடனே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஒரு நம்மளை நேசிக்கிறதுக்கு இருக்கிறாங்க ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அன்பு தான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறது ஏன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சரீரத்தில் உண்டு அந்த மாற்றத்தை பார்த்த உடனே பெற்றோரே எங்களுக்கு அவமானம்னு சொல்லி வீட்டு விட்டு விரட்டிடுறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய உள்ளத்தின் பாதிப்பு அவங்கள உங்கள் வீட்டிலே வச்சு உங்கள் எல்லார் பிள்ளைகளைப் போல உங்களுடைய பிள்ளை அவங்களுக்குள்ள ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்தமாக இருக்குது அவங்களுக்காக இயேசு மறைத்திருக்கிறார் அவங்கள புறம்பே தள்ளாதுங்க 
நீங்கள் அன்பு காட்டி வீட்டில் வச்சுருந்தால் அவங்க நிறைய தவறான காரியத்துக்குள்ள போகாதபடி பாதுகாக்கப்படுவாங்க ஒருவேளை அவங்கள நீங்கள் ரோட்டில் அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது தர்ம எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு படித்து முடித்தா கூட வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சமுதாயம் அவங்கள இன்னும் பூரணமாக அங்கீகரிக்கலை மற்றவங்களை போல் அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்து அவங்களுக்கும் சம்பாதிக்க வசதி செய்தால் அவங்க வேலை செய்து சம்பாதிப்பாங்க அதனால் அவங்க சாப்பிடணும் பிழைக்கணும் அதனால தான் அவங்க தர்மம் எடுக்கிறாங்க சில தவறான வழிக்குள்ள போகிறாங்க ஆனால் அவங்கள இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு அவங்க மேலே அன்பு வைத்திருக்கிறார் அந்த நேசம் நமக்குள்ள இருக்கிறவங்களை காமிச்சா இப்படி அன்பை விசாரிங்க ஒரு அன்பு காட்டுங்க அவங்களுக்கிட்ட அன்பாக ரெண்டு வார்த்தை பேசுங்க அவங்கள நாங்கள் நேசிக்கிறோம் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கள அங்கீகரித்த அவங்கள சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நம்ம அவங்கள புறக்கணிக்கிறோம் முகம் சுழிக்கிறோம்னா நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் அப்படி ஒதுங்கினா நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை புரிந்து கொண்டு நேசித்து அன்பு காட்டும்போது அவங்க இயேசுவனை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இயேசு சொந்தமாக்கி கொள்கிறாங்க நல்லா ஜெபிக்கிறாங்க பாட்டு பாடுறாங்க அண்டு வரை துதிக்கிறாங்க அவங்க மத்தியிலே அவங்க ஊழிய செய்கிறாங்க அவங்க கூட்டத்தில் அவங்க தான் போய் ஊழிய செய்ய முடியும் அவங்க போய் அழகாக ஊழியெல்லாம் செய்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் அந்த மக்களை நேசித்து அந்த ஒரு இந்த திருநங்கைகள் என்கிற அவங்களுக்கு எல்லார் மத்தியில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அன்பு கிடைக்கணும் பாசம் கிடைக்கணும் இந்த சமுதாய சூழ்நிலை மாறணும்னு நீங்கள் ஜென்ம ஜெபிக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை அவங்களுடைய பெற்றோர் அவங்கள யாரும் புறக்கணிக்காதபடி அவங்கள நேசிக்கணும் அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் அவங்களுடைய தேவைகள் அவங்களுக்கு அனுதன அவ்வளோ தேவைகள் உண்டு இல்லை சாப்பிடணும் வாழணும் உலகத்தில் அந்த தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டுட்டு அவங்க தவறான பழக்கத்துக்கு போக மாட்டாங்க அது சந்திக்கப்பட ஆசீர்வதிக்கப்பட நம்ம ஜெபிக்கணும் அரசாங்கத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு நல்ல உதவி கிடைக்கணும் அவங்கள கவனம் செலுத்தி வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க கொஞ்சம் கூட்டம் தான் இருக்கிறாங்க இந்தியான்னு எடுத்துக்கொண்ட பெரிய தேசத்தில் ஒரு சில லட்சங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த கவனம் செலுத்தி அவங்களுக்கான சில காரியங்களை செய்தா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்படும் போது நிறைய தவறான காரியத்தை விடுதலை ஆயிடுவாங்க அரசாங்கம் உதவி செய்யணும் நாம் தான் கவனம் செலுத்தி அவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும் இயேசுவே அறிந்து கொள்ளணும் அப்படியே வாழ்வாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு நம்ம ஜெபிக்கணும் அவங்களுக்காக திருநங்கைகளை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கலாமா ரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்கலாமா என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா தகப்பனே எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா திருநங்கைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்னகர்களான அவர்களை நீ நேசிக்கிறதற்காக சுதந்திரம் அவங்களுக்காக கூட செலவை சுமந்தே ரத்தம் சிந்தேனே அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்மா விலையேற பெற்றதாயிற்று அவங்களும் பரலோகத்திற்கு வரணுமே என்பதற்காக செலவில ரத்தம் சிந்தே நேரை ஆண்டவரே அந்த மக்கள் மேல நீங்க வைத்திருக்கிற அன்பை உணர்ந்து நாங்களும் அவர்களை நேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அவளுக்கு அன்பு காட்ட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுடைய அன்பை அவளுக்கு வெளிப்படுத்த உதவி செய்யும் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்று உங்களுடைய அன்பை அவளுக்கு தெரியப்படுத்த எங்களுக்கு கருவை தாரும் சமுதாயத்திலே புறக்கணிக்கப்படாதபடி எல்லாராலும் அங்கீகரிக்கப்பட நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்பட அவருடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான காரியத்தை ஆண்டு வரை வேலை செய்து சம்பாதித்து வாழ நீர் வழி வாய்ப்புகளை உண்டாக்கி கொடுக்கணும் அரசாங்கத்தோடு நீங்க பேசணும் அரசாங்கம் அதற்கான திட்டங்களை செய்யணும் அன்றுடைய படிப்பதற்கு வேலை செய்வதற்கு அவர்கள் சம்பாதிப்பதற்குரிய வசதிகள் செய்யப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தவறான பழக்கங்களை சிக்கி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அந்த பாவ கட்டுகளில் இருந்து அவளை விடுதலை ஆக்கும் உண்மை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தும் அன்றுவரே அவர்களும் உடைய பிள்ளைகளாய் மாற உமக்கு சாட்சியாய் மாற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவளை ரட்சித்து சாட்சியாய் மாற்றும் உண்மை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தும் அவளை அடிமைப்படுத்துகிற சத்துருவின் கிரியைகள் என்று விடுதலை ஆக்கும் தவறான பழக்கங்கள் தவறான நம்பிக்கைகளில் இருந்து விடுதலை ஆக்கி உண்மை அறிந்து மகிழ்ந்திருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு தாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் செபிக்கிற அப்படிப்பட்ட அன்று ஒரு திருநங்குகளை ஆசீர்வதியும் ஊழியத்தில் அவர்களை பயன்படுத்தும் அவங்க மூலமாய் நான் ஏக ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவர் கரையை செய்யும் தத்தருடைய கரம் அவளை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் சுதந்திரம் திருநங்கைகள் மத்தியிலும் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும் ஒரு மறுரூபம் உண்டாகணும் ஆவியானவர் அதை செய்வீராக அவளுக்கு கத்தருக்கு சாட்சியாகவும் 
ஊழியர்களாகும் கத்தர் எழுப்பி பயன்படுத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் நீரப்படி ஆசிர்வதிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாலுமாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் தேவ செய்தி சகோதரி ஜாய்ஸ் லாசரஸ் அவர்கள் கடன் பிரச்சனையா கண்ணீரா வியாதியின் வேதனையா பிசாசின் போராட்டமா உங்கள் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை தருவார் உபவாசத்தோடு வாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக் கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக